తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు మరోమారు ఏపీలో పర్యటించనున్నారు పలు ప్రత్యేకతలతో కేసీఆర్ పర్యటన సాగనుంది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తమిళనాడులోని కంచికి వెళ్లనున్నారాయన కంచిలోని అత్తి వరదరాజస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు కేసీఆర్ ఈ పర్యటనలో ఆయన నగర ఎమ్మెల్యే రోజా ఇంటికి కూడా వెళ్లనున్నారు రోజా స్వగృహం నుంచి నేరుగా కంచికి బయలుదేరతారు కంచిలో అత్తి వరదరాజస్వామి వారిని దర్శించుకుని తిరిగి మళ్లీ మధ్యాహ్న భోజనానికి రోజా స్వగృహానికి వెళ్లనున్నారు తిరిగి సాయంత్రం హైదరాబాద్ కి బయలుదేరి రానున్నారు కేసీఆర్ రైట్ తెలంగాణ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మరోమారు ఏపీలో పర్యటించనున్నారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరొక సమాచారం మా ప్రతినిధి గోపీనాథ్ అందిస్తారు గోపీనాథ్ కేసీఆర్ ఏపీ పర్యటన ఎలాంటి ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది అప్డేట్స్ ఏంటి ఆయనతో పాటు ఎవరెవరు ఈ పర్యటనకి రానున్నారు మనసా ఏదైతే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏదైతే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మరి కాసేపు తిరుపతి రేణుగుంట విమానాశ్రయం చేరుకోబోతున్నారు ఈయనకి ఘన స్వాగతం పలకడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇప్పటికే ఆర్థిక మంత్రి కొంకణ రాజేంద్ర గారు కావచ్చు లేదంటే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి మంత్రివర్యులు చిత్తూరు జిల్లా సంబంధించి ఇక లోకల్ గా ఉన్నటువంటి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా కూడా చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులు ఏదైతే ఏదైతే నారాయణ స్వామి ఏదైతే చీఫ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆయన కూడా వీళ్ళకందరికీ కూడా ఆయనకు ఏదైతే కేసీఆర్ స్వాగతం పలుకుతారు అయితే రేణుగుంట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుంచి నేరుగా తమిళనాడుకి వెళ్తారు తమిళనాడులో అతి వరదరా స్వామి ఇవాళ ఏదైతే స్వామివారిని అక్కడ దర్శించుకున్న నేపథ్యం దర్శించుకోవాలని చెప్పి ఇప్పటికే కూడా ఏదైతే సీఎం షెడ్యూల్ ఖరారైన నేపథ్యంలో ఇక్కడికి ప్రత్యేక విమానంలో వస్తారు రేణుగుంట విమానాశ్రయానికి ఇక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గం కూడా తమిళనాడుకి వెళ్లి అక్కడ అతి వరదరా స్వామిని దర్శనం చేసుకుని తిరుగు ప్రయాణంలో మార్గ మధ్యలో నగిరి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించినటువంటి అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే ఏదైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి రోజా ఇంటికి కూడా ఏదైతే కేసీఆర్ దంపతులు వెళ్తారు అక్కడ మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర గంటకు అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ ఏదైతే రోజా వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా అక్కడ మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత కాసేపు అక్కడే ఉండి దాని తర్వాత నేరుగా తిరుపతి విమానాశ్రయం చేరుకుని రిటర్న్ హైదరాబాద్ వెళ్లే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే కూడా పూర్తిగా షెడ్యూల్ ఖరారు పూర్తిగా అయింది ఇంకా మరి కాసేపు ఆయన ఇక్కడికి రాబోతున్నారు ఆయన జన స్వాగతం పలకడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఏదైతే ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి మంత్రులందరూ కూడా ఇప్పటికే కూడా రేణుగుంట మారతాయి అని చేరుకోవడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేరుగా ఆయనతో పాటు వరదరా స్వామి ఏదైతే తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఆ ఆలయానికి కూడా వెళ్లి అక్కడ స్వామి దర్శనం దగ్గర నుంచి చేయించిన తర్వాత తిరిగి రిటర్న్ వెళ్లే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది ఇంకా తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా ఏదైతే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కి జన స్వాగతం పలకడానికి ఏదైతే అతి వరదరా స్వామి ఉన్నటువంటి ఆలయం వద్ద అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు కావచ్చు లేదంటే తెలంగాణ ఏదైతే తమిళనాడుకి సంబంధించినటువంటి మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ముఖ్యమైనటువంటి మంత్రులు కూడా ఆయనకు దగ్గరుండి ఆ స్వాగతం పలికే అవకాశం కనబడుతుంది ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా అంటే ఈ ఒక్క రోజే రెండు స్టేట్లో అంటే ఏపీలో కావచ్చు లేదంటే తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కూడా వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇట్లా పోలీసు వ్యవస్థ కావచ్చు లేదంటే పోలీసు అధికారులు కూడా అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే రేణుగుంట విమానాశ్రయానికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కి ఇక్కడ నుంచి నేరుగా రోడ్డు మార్గం కూడా వెళ్ళాలి దాదాపుగా మూడు గంటల పాటు ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తమిళనాడు రాష్ట్రానికి వెళ్లాలంటే కాబట్టి చాలా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు కూడా పోలీసులు కూడా చిత్తూరు జిల్లా యంత్రాంగం తిరుపతి అర్బన్ పోలీసులు కూడా చాలా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది మనక ఇటైతే గోపీనాథ్ కేసీఆర్ కి ఎవరెవరు స్వాగతం పలుకునున్నారు ఎవరెవరు ఎయిర్పోర్ట్ కి చేరుకోనున్నారు అంటే ప్రధానంగా ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్ర ప్రసాద్ అదేవిధంగా ఇక్కడ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి అదేవిధంగా పెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి నారాయణ స్వామి ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే ఉన్నటువంటి మంత్రులుగా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన జన స్వాగతం పలుకుతారు ఇక కాళహస్తికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులు కావచ్చు లేదంటే జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన నాయకులు కూడా సీఎం కేసీఆర్ కి జన స్వాగతం పలుకుతారు గతంలో తిరుపతి పర్యటన వచ్చినప్పుడు తిరుమలకు వెళ్లినప్పుడు తిరుమల స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత రిటర్న్ వెళ్లే సమయంలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఏదైతే జగన్ కి అత్యంత సన్నిహితులు అదేవిధంగా కూడా చైర్మన్ ఎమ్మెల్యేగా చంద్రగిరికి పాదచంగి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఇంటికి కూడా 
కుటుంబ సభ్యతంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వెళ్లారు అదే స్థాయిలోనే ఇప్పుడు వైసీపీకి సంబంధించిన రోజా ఇంటికి కూడా నేరుగా వెళ్తుంది ఎందుకంటే వెళ్లే దారిలోనే కాబట్టి ఒకసారి తమ ఇంటికి వచ్చి స్వాగతం అంటే ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్లాలని చెప్పి రోజా వ్యక్తిచ్చాడు దానికి సానుకూలంగా స్పందించినటువంటి కేసీఆర్ వెళ్లే మార్గంలోనే కాబట్టి ఒకసారి అక్కడ వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడిన తర్వాత రిటర్న్ వెళ్దామనుకున్నారు అదే స్థాయిలోనే రిటర్న్ వచ్చే సమయంలో మాత్రం మధ్యాహ్నం ఏదైతే అక్కడ కూడా లంచ్ చేసి దాని తర్వాత తిరిగి వెళ్లే ఎందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది అయితే గోపీనాథ్ ఇందాక మీరు అన్నట్లు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఇంట్లో గతంలో కూడా ఆయన తిరుపతి పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు కేసర్ ఇంటికి వెళ్లి వాళ్ళ ఆతిథ్యం స్వీకరించినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మళ్ళీ రోజా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి వాళ్ళ ఆతిథ్యం స్వీకరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే కేసీఆర్ ఎప్పుడైతే ఏపీ పర్యటనకు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇలా వైసీపీ నేతల వాళ్ళ ఆతిథ్యాన్ని తీసుకోవడం ఎలా చూడొచ్చు అంటారు అంటే కొన్ని సత్సంబంధాల కోసమే కేసీఆర్ ఈ విధంగా వెళ్తున్నారని అనుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా ఎందుకని అంటే గతంలో కావచ్చు అంటే గతంలో వైసీపీ ప్రభుత్వ అధికారులు చేపట్టిన కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉన్నటువంటి కేంద్రం అంతా కూడా అంటే ముఖ్యమైన నాయకులందరూ కూడా ఏదైతే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుటుంబంతో అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉంటారు అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ఏదైతే తెలంగాణలో కావచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఏపీలో కూడా వైసీపీ ప్రభుత్వ అధికారులకు చేపట్టిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యుల్లో లాగా వీళ్ళందరూ కూడా కలిసిపోయిన పరిస్థితి అందువల్లనే గతంలో తిరుమల పుచ్చినప్పుడు స్వామివారిని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి తమ ఇంటికి వచ్చి తమ ఆదిత్యం సేకరించి మీరు తిరిగి వెళ్లాలని చెప్పి ఏదైతే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఆయన కోరడం కోరడం వెంటనే దానికి ఎక్కడ కూడా తిరస్కరించకుండా సీఎం కేసీఆర్ సరే వెంటనే నేను వస్తానని చెప్పి వెంటనే ఆగమేఘాలపై ఏదైతే ఆయన ఆయన నేరుగా వెళ్లి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఇంటికి కూడా వెళ్ళి వెళ్లిన పరిస్థితి ఇదే సమయంలో ఇప్పుడు నేరుగా అతి వరదనాథ స్వామి తమిళనాడు ఆ రాష్ట్రానికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి రోడ్డు మార్గంలోనే రోజా ఉన్నటువంటి నివాసం ఉండడం అందువల్లనే అక్కడికి వెళ్లి ఆమె ఆతిథ్యం కూడా స్వీకరించి తిరిగి వెళ్లాలని చెప్పి ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు అందువల్లనే ఇంక ఈ దారిలో వెళ్తారు కాబట్టి ఇదే గ్రామం కూడా వెళ్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మనం స్వాగతిద్దాం ఖచ్చితంగా తమ ఇంటికి ఆహ్వానిద్దామని చెప్పి రోజా కూడా స్వాగతం పలికారు అందువల్లనే కేసీఆర్ కూడా కుటుంబ సభ్యులు నేరుగా వెళ్లారు అంటే ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడ ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా కూడా వైసీపీ ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులతో కావచ్చు లేదా ముఖ్యమైనటువంటి కేడర్ తో ఆయన చాలా టచ్ లో ఉంటారు కేసీఆర్ అందువల్ల భాగంగానే కీలకమైనటువంటి అంటే వైసీపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వంలో కావచ్చు లేదా వైసీపీ పార్టీలో కావచ్చు కీలకంగా ఉన్నటువంటి నాయకులతో ఆయన ఎప్పుడు కూడా టచ్ లో ఉంటారు అదే స్థాయిలోనే వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు ఒక కుటుంబ సభ్యతంగా వాళ్ళు కలిసిపోయి ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల్లో పరిపాలన జరుగుతుంది కాబట్టి దానికి ఇంకా కొంచెం బలం చేకూర్చే విధంగానే ఇప్పుడు కేసీఆర్ కూడా రోజా ఎమ్మెల్యే వైసీపీ సంబంధించి ఎమ్మెల్యే రోజా ఇంటికి కూడా వెళ్తున్నట్లు తెలుస్తుంది రైట్ రైట్ గోపీనాథ్